നമസ്കാരം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷ് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് സ്വപ്ന കേരളത്തിലെ പോലീസും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമൊക്കെ തന്നെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമൊക്കെ പരക്കം പായുകയാണ് എന്താണ് ഇവരെ പിടിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് അതിന് കാരണമുണ്ട് അല്ല കാരണമുണ്ടായല്ലേ പറ്റൂ ഇവരെ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയ വലിയ ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സന്ദീപ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പയ്യൻ ഇയാളാണ് സംരക്ഷിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ കൂടെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും പറയുന്നു എങ്കിലും സ്വപ്ന സുരേഷിന് സംരക്ഷകർ ഏറെയാണ് അങ്ങ് ദുബായിൽ ഉൾപ്പെടെ യു എയിലും ഉൾപ്പെടെ വലിയ പിടിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആളുകൾ ഓടിയെത്തും സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ ആരോപണ വിധേയായ സ്വപ്ന സുരേഷ് നാഗർകോവിൽ ഒളി ഒളിവിൽ കഴിയുന്നതായിട്ട് പോലീസിന് സൂചന ലഭിച്ചതായി ചില വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ബാലരാമപുരം കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സമീപ പ്രദേശമായ നാഗർകോവിലിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്നതെന്നാണ് സൂചന സ്വപ്നയെ നാഗർകോവിലിൽ എത്തിക്കാൻ സഹായിച്ചത് ഒരു അബ്കാരി സുഹൃത്താണെന്നാണ് സൂചന അബ്കാരി തലത്തിൽ ഉന്നത ബന്ധങ്ങളുള്ള ഇയാളുടെ ആഡംബര വാഹനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നാഗർകോവിലേക്ക് പോയത് എന്നാണ് സൂചന ഇത് വലിയ വലിയ മീനുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അവസരമൊരുക്കും ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒളിവിൽ കടയാൻ ദുബായിലെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വലിയ സഹായകമായിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകളുടെ അതായത് കേരളത്തിലെ തന്നെ ഒരു പ്രമുഖ പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവിൻ്റെ മുതിർന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവും അതുപോലെ തന്നെ വ്യവസായിയുമായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മകനുമായും അദ്ദേഹവുമായും അടുത്ത ബന്ധം സ്വപ്ന പുലർത്തിയതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നാട്ടിലെ അയാളുടെ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും ഇവരെ സഹായിക്കുന്നതായി ചില സൂചനകൾ കൂടി പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ദുബൈയിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഈ നേതാവിൻ്റെ പ്രമുഖനായ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൻ്റെ മകൻ്റെ ഫ്ളാറ്റിലാണ് സ്വപ്ന താമസിക്കാറുള്ളതെന്നും വേറെ ഒരു വലിയ ഒരു പാർട്ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അംഗം അതായത് മുൻ ജനപ്രതിനിധി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനും അദ്ദേഹമുണ്ടോ അദ്ദേഹമുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനും ഈ ഫ്ളാറ്റിലെ സ്ഥിരം സന്ദർശകരാണ് എന്നൊക്കെ ദുബൈയിൽ നിന്ന് ചില സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിൽ അവർ പലപ്പോഴും ഇപ്പോഴാണല്ലോ ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ അറിയുന്നത് ഈ വരുന്നത് ഇത്രയും വലിയ മീനുകളാണ് അതിമിംഗലങ്ങളാണ് എന്നൊക്കെ അറിയുന്നത് മീനുകൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവരൊക്കെ ചെറിയ മീനുകളാണ് കേട്ടോ വലിയ മീനുകൾ ഈ സഹായിക്കുന്നവരും അതിനപ്പുറം ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നവരുമൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയായാലും സ്വപ്നയ്ക്കായുള്ള അന്വേഷണം തുടരുകയാണ് മാത്രമല്ല ചില ആളുകൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് നമ്മളിപ്പോൾ അത് കൃത്യമായി സ്ഥിരീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് പുറത്തു വിടുന്നില്ല അതുപോലെ ഈ ഫയാസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറും ഷോപ്പിൽ എടുത്തു കൊടുക്കാൻ നിൽക്കുന്ന പയ്യൻ ആ രീതിയിലാണ് നാട്ടിലെ മാധ്യമങ്ങൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില താരപരിവേഷങ്ങൾ ഈ ഫയാസ് ഫഹത് ഫയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന് പിന്നിൽ കളിക്കുന്നത് വേറെ പലരുമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു പ്രമുഖനായ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യവസായി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ കാര്യമായി ഇടപെടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ ഈ സ്ത്രീയെ സഹായിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പലരും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് സി പി എമ്മിനോ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസോ മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരെല്ലാം കൂട്ടായി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയാണ് എന്നാണ് സൂചന അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവരെ പിടിക്കാൻ കസ്റ്റംസിനോ പോലീസിനോ എങ്ങനെ കഴിയും എന്ന ചോദ്യം അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നു വളരെ കൃത്യമായി ദുബായിലെ കാര്യങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ രാഷ്ട്രീയ നേതാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനുമൊക്കെ കാര്യമായി ഇടപെട്ടിരുന്നു ദുബായിലെ പരിപാടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദുബായ് കേരളവുമായി ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് മാത്രമല്ല വേറെ പല കാര്യങ്ങളും ഇതുമായി ചേർത്ത് വെച്ച് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന സൂചനകൾ കൂടി പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭിച്ച ശേഷം തത്വമേ ന്യൂസ് അതിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം നമ്മൾ അന്വേഷണത്തിൽ കൂടിയാണ് കൃത്യമായി വാർത്തകൾ ക്രോഡീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പല മേഖലകളിൽ നിന്ന് ക്രോഡീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൃത്യമായി വാർത്തകൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ആയാലും ഇത് വലിയ ഒരു സംഭവ വികാസമാണ് വലിയ ഒരു മഞ്ഞുമലയുടെ അറ്റം മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കാര്യം കൃത്യമായി അന്വേഷിച്ചാൽ ഇതിലൂടെ പലതും പുറത്തു വരും കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരതയുടെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും